ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു ദീനാസ് വേൾഡ് അപ്പോൾ ഇന്ന് രണ്ട് പുതുമ ആറുന്ന കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഒരു മാംഗോ ഡെസേർട്ടുമാണ് ഒന്ന് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കുറച്ച് ഹാൻഡ് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോൻ്റെ ലാസ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണണം ആദ്യം നമുക്ക് മാംഗോ ഡെസേർട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല പഴുത്ത രണ്ട് മാങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡെസേർട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മാങ്ങയുടെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ മാങ്ങയുടെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്താലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ജെല്ലി ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണ് ഇത് ലെമൺ ഫ്ലേവർ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മാംഗോ ഫ്ലേവറോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫ്ലേവർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമ്മളൊന്ന് ചൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് തിളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വെള്ളം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു പാക്കറ്റിലെ കംപ്ലീറ്റ് പൊടിയും അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പുറത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ രൂപത്തിലായിട്ട് മാറി കിട്ടും നമുക്ക് ഇനി അതിലേക്ക് വേണ്ടത് സാബൂനരി അല്ലെങ്കിൽ സാഗോ റൈസ് എന്ന് പറയും അതാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് അരക്കപ്പ് മുതൽ ഒരു കപ്പ് വരെ എടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ മാങ്ങ എത്ര എണ്ണമാണോ എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ എടുക്കാം ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒന്ന് കുതിർത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏകദേശം തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ സാഗോ റൈസ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് വേവുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ റൈസ് റെഡി ആയതിന് ശേഷം അതിലെ വെള്ളം ഊറ്റിയിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് മാറ്റിവെക്കാം ഇനി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മാങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട കുറച്ച് നമുക്കവിടെ ബാലൻസ് വെക്കാം അത് ഡെസേർട്ട് റെഡി അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ അമൂലിൻ്റെ മിഠായി മേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് മെയ്ഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു അരക്കപ്പ് പാൽ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ലൂസ് വേണ്ട കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി ഒരു കപ്പ് പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ സ്പൂൺ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബൗളിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ആ മാങ്ങയുടെ ആ ജ്യൂസ് അടിച്ച് വെച്ചത് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പൂൺ സാഗോ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ആ നേരത്തെ ബാലൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള മാങ്ങയുടെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള പാലിൻ്റെ മിക്സ്ചർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം
അപ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ലെമണിൻ്റെ ജെല്ലി അല്ലെങ്കിൽ മാങ്കോയുടെ ജെല്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാനൊന്നും കൂടി കളർഫുൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാഗർ റൈസിൽ കുറച്ച് ഫുഡ് കളർ ചേർത്തതാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒക്കെ ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വലിയവർക്കും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഡെസേർട്ടാണിത് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഉടുപ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാ കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ ഉടുപ്പുകളാണ് ഒരു വയസ്സ് ഒരു ഒന്നര വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഉടുപ്പുകൾ അപ്പോൾ അതിന് മാച്ചായിട്ടുള്ള ഷൂ ഹെയർ ബാൻഡ് ക്യാപ്പുകൾ അതേപോലെ തന്നെ വലിയവർക്കും ചെറിയവർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന മാസ്കുകൾ എല്ലാം ഹാൻഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വളരെ ഫിനിഷിങ്ങോട് കൂടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എൻക്വറി കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിലൂടെ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ മതി ആളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ തരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മെറ്റീരിയലിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബായ്